接下来方程老师要讲的是十三题，十三题呢是说啊 ，A、B、C 三个数啊都是整数。那 f(x) 如果等于一个四方加 a 一三方加 b(x) 平方加 c(x) 加六等于零，那它有四个相应的优异根，那问你说 a、b、c 是等多少？就三个整数是多少嘛？好，那我们假设如果是有一个 p 分之 q， 那我们知道这 p 呢要整除一，所以 p 就等于一而已。好，那 q 呢要整除这个六，所以 q 就可以正负一、正负二、正负三、正负六。好，那我们 p q 减优异根这样 ，p q 整数两个物体。好，那但是题目说这四个根呢、啊、是相异的，好、哦，那我们根与系数的关系告诉我们说，四个根的成绩应该等于什么？四个根的成绩等于，好、哦，如果一个根一个根相加，应该等于负的 a 分之 b， 就是一分之这个，负、哦、的，然后呢正的，负的，正的，所以最后是正六，对吗？一分之六。这样的问题，好，所以或者你可以这样想啊，如果说那个根是阿尔法、贝塔、伽马，还有三个，减掉贝塔了，好，因为它这个这里是一嘛，所以这前面这里都一定是一，好，如果你看可以分解成这样。那这四个后面这个乘起来常数项目就要等于好，那刚好是四个乘起来刚好是正的，所以可以知道说，它们乘起来应该等于正六，啊，等于正六。那你就去选哦，你可能的跟四个相乘要等于六，四个不一样的跟相乘等于六。好，所以如果有一个六的话，另外你还可以选多少要让它等于六，乘起来，乘以三个，这三个相乘要等于。嘛，这样才有可能是六啊。所以如果你有一个是六的话，这三个相乘要一，跟三个相乘要不一样，只有正一负一，另外一个没有啊。正一负一都给你选了，所以就不行。所以有六一定不对啊。那有负六也不对，有负六就是三个要乘起来要等于负一。那有正一跟负一，另外这个要选多少？正负一都不能再六了，因为不能重复，所以就不行。好，所以正负六一定都没有。一都没有，那没有的话，等于有一个是三，那如果有三的话，接下来三个相乘要是六的话，当然是用多少？有二，正一负一，哎、欸，这乘起来是负六，哎，所以这两个一定是一个正一一个负一嘛，因为一定要不一样，所以只好这里要负的，这样不行。如果你是用正三的话，那当然你可以选什么？负三。如果你是负三的话，乘起来等于六，就表示它是什么？它是一定要有正负一啊，好、哦，不然你乘起来会太多，好、哦，你只要有六就超出了，好、哦，有二就满，剩下就是正负一，所以这里还有一个二，那两个负负得正，所以它要正二，这样可以吗？好，还有别的吗？如果你没有三的话，已经没有六喽。那你再没有三，那就剩下正负一乘以正负二，因为四个都要不一样。那正负一乘以正负二，并不会等于六啊。对，所以它不可能只有这四个，一定要有三，好、哦，就是正三就负三，所以有正三是这样，有负三是这样，哦，所以我们的答案就是只有这两组，好、哦，只有这两组的话，所以呢，就可以知道说。好，所以呢，的四根呢，可以是，可能是负三负二一负一，或者负三正二一。那如果是这个的话，就会得到 x 减三 ，x 加二。x 减一 ，x 加一，好 ，f 的 x 就可以分解成这样，好 ，f 的 x 可以分解成这样，那你再把它乘开，好，再乘开的话，这个就是 x 平方减一嘛，这个呢就是 x 平方减掉三 x 加二 x 就减一 x， 再减六
，然后再把它乘开，会变多少？当然，你可以用真跟你系数的关系的哈。其实我们前面有讲过，跟你系数的关系，你可以用跟你系数的关系。那这个你可以把它乘开，刚刚讲过，就是你把它乘开，再来 x 方，再来呢，呃 ，x 三方只有这一个就是减 x 三方，再来 x 平方会有减 x 平方，然后减六 x 平方，所以减七 x 平方。x 的部分只有这一个，就是加 x， 常数项只有这一个加六。所以这一个的话，你的 A、B、C 呢，就是负一、负七、正一。那如果是另外一个呢，或者 f x 呢，就等于 x 加三、x 减二、x 减一跟 x 加一。那这个分解出来一样，是平方，是加 x 减六乘上 x 平方减一。好，那这个把它乘开来的话。也可以得到，一个四方只有一个，一个三方也只有一个，加一个三方，然后一个平方会有这两个，减一个再减六个，总共减七个。一个十只有一个，减一个十，常数项，所以你的 A、B、C 呢，就等于一负七负一，好，所以你的答案这个或者这个。那你会了吗？你的 A、B、C。好。